Приветствую вас по общему правилу а, зависимость отличается от, скажем так, здоровых свободных отношений тем, что человек нуждается в определенной реакции своего партнера. То есть это именно нуждаемость в реакции своего партнера определенно. Это некоторая несамостоятельность в поведение это не совсем а, здоровая а, реакция на какие-то действия со стороны партнера это а, чувство тревоги когда партнер совершает определенные действия поступки, да. когда говорит э, определенные э, фразы и так далее. А зависимость это постоянная тревога и постоянная нуждаемость в либо самом человеке либо в том, что человек делает. Ну, в чем-то, что человек делает. Следующее. Следующий важный момент. А, как понять, что муж манипулирует по выгоде, а, по, ну, по итогу. По итогу. А вот кто в итоге а, выигрывает. А, от того, что ну, например, вы делаете, да, или кто вы, кто выигрывает от того, что происходит. Вот кто выигрывает, вот как бы так и распознается э, так и распознается манипуляция, собственно говоря. Вот, если выгода базируется только на том, чего, чего хочет муж вас, например, то Скорее всего, да, действительно, речь идет о манипуляции. Если, то, ну, от того, что он делает, и вы для себя что-то получаете, например, то можно В таком случае говорить, что, наверное, манипуляции, манипуляции нет. То есть тут все очень индивиду... индивидуально, на самом деле. Дальше. А, я невольно делаю то, что ему удобно. А вот здесь достаточно а, деликатный момент. А, если вы делаете то, что а, ему удобно, как вы говорите, то это, ну, ну, вероятно, вероятно, это э, ваш, это ваш выбор, это ваше решение. То есть, то есть вы сами выбираете, 
так ну, поступают, вы сами выбираете, так действует. Может быть, ваш муж вас и не заставляет. То есть тут вот очень важна именно, очень важен элемент ну, какого-то принуждения, я бы сказал. Если принуждения нет, то о манипуляции говорить, говорить нельзя в таком случае. Думаю, имейте пожалуйста, пожалуйста это в виду. Дальше. Часто внутри возникает чувство неуверенности в самой себе. Но это а, может быть как а, следствие того, что муж вам интегрирует, так и следствие, э, ну, следствие ваших собственных трудностей, следствие ваших собственных а, проблем. Вот. И это нужно иметь в виду, нужно иметь в виду обязательно эту историю. Вот. Нужно отдавать э, себе отсчет э, в том, что вы могли сами э, как бы внести вклад в то, что у вас есть неуверенность в себе. Но а, наиболее, наиболее распространен а, случай, когда наверное, идет из а, личного опыта человека, да, не имеющего ничего общего с а, ну, отношениями в семье. Вот. А, а сами отношения в семье могут только увеличить, а, усилить некоторые тенденции, но э, в основном э, все это уже было. И, собственно, скорее всего, а вы выбрали человека не просто так ну, ну вот ну вот мужчину вы выбрали не просто так я имею в виду что вы его выбрали вероятнее всего с некой поправкой на свою психологическую реальность к сожалению. Я понимаю, что, может быть, вам ну, достаточно тяжело будет, будет это принять, но лучше, 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 если вы это сделаете. Лучше, если вы, ну, если вы допустите этот момент, что вы выбрали человека такого именно вот из-за того, ну, какой психологической реальности вы находитесь. Вот. Это очень ну, такой важный момент, на самом деле. Так что неуверенность в себе – это оспаривание, как, 
как э, того, что вы чувствуете э, за чистую вот это оспаривание каких-то моментов, э, которые вы, э, ну, э, чувствуете, да, то, что вы ощущаете. И, соответственно, это вот такой достаточно неприятный аспект. Но, тем не менее, это реальность, это ваша реальность. И, опять же, если вы в себе сомневаетесь, то а, нет ничего удивительного а, в том, например, а, что, что муж а, ваш а, ну, пользуется этим как бы вот такая вот история так, а, а, такой вот момент Дальше. Так, э, я часто слышал от мужа такие фразы, тебе кажется, ты нормально сходи к психологу. А, значит, э, ситуация, ты муж а, ваш, вас обесценивает. То есть я не знаю, а, как это работает, но муж вас обесценивает. Вот. И это, в общем, для вас а, ничего хорошего не несет. А, не столь важно а, сейчас. А, почему? Он, ну, почему он так, де так делает, да, не столь важно. Важно вот э, то, что он так вступает. И, соответственно, нужно здесь преследовать этот, этот момент, преследовать э, то, вот как раз, э, как вы пришли, собственно, к, э, ну, 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 к тому, э, что он вас обесценил. Это, ну, такой достаточно важный момент, вот, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Дальше. Это бывает не гораздо хорошо в отношениях. Второй ситуация бывает на ваш день. Ну, а, опять же, если а, мы говорим про наваждение, 
что да, может быть, речь идет о вашей зависимости, потому что на вас деньги это кратко про зависимость. Вот. Но, опять же, момент здесь э, в том, э, насколько вас все устраивает и устраивает ли. Вот. Если устраивает, то ломаться не о чем. А если не устраивает, вот это уже, да, это уже момент. Это уже момент на которые нужно обратить, обратить внимание. И обратить внимание, ну, довольно серьезно. Потому что вы очень сильно таким образом вредите себе, и если вдруг у вас будут дети, то и своим детям тоже вы с таким образом способны навредить. Вот. Ну, ничего хорошего в этом быть не может, как вы понимаете, я надеюсь. Вот. А вообще, вот именно, если мы говорим о зависимости, то это нарушение личных границ, как, ну, как, как правило что нарушение личных, личных границ. А вот, это, если мы говорим о, о если мы говорим о зависимости, то о, это о, ну, такое вот Обесценивание получается а, ваше из этого. Обесценивает вас как бы. Вот, если мы говорим о созависимости, то это не свободы, то, то есть вот, ну, в первую очередь это ощущение не свободы. И, соответственно, в этом, ну, на это, точнее, на это, тоже нужно обратить, ну, обратить внимание, обратить, обратить внимание ну, достаточно серьезно, потому что вы можете, ну, быть очень несчастливы в этой всей ситуации. Вот. Ну, а мы можем, конечно же, вам помочь, если вы хотите, вот. Ну, при условии, если вы хотите, конечно. Вот. Вот такой, такой аспект я могу вам озвучить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что а, ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.